Кримська бавовна, нагадаю, під забороною так звана влада півострова наказала засекречувати факти вибухів на військових об'єктах. Повідомляє про це головне управління розвідки. Там також повідомляють, що через паніку внаслідок вибухів тисячі росіян намагаються терміново виїхати з Криму, тому нові бавовни тепер будуть тримати в таємниці. Ну, наскільки можуть, бо як можна втаємничити Вибухи. Місцеві жителі дізнаються від, а, а, про атаки ЗСО або сюрпризи від партизан. Окупантам наказали розповідати про халатність власних військових, а також про ті недопалки, які кинуті поблизу баз зберігання боєприпасів, а також про ефекти лінзи. Я нагадаю, що сьогодні були повідомлення про те, що... В окупованому Криму, зокрема, в день було повідомлення про вибухи біля Алубки, а також зараз про мис Фіолент. І також є підтверджена інформація про те, що вибухнула база на, в окупованому місті Мелітополь. Отже, про те, що зараз відбувається на нашому південному плацдармі, ми поговоримо докладніше із Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, яка долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, пані Наталія, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Дуже дякую, що знайшли час до нашого ефіру доєднатися. Отже, скажіть, будь ласка, яка остання інформація є про те, що у Мелітополі сьогодні сталося, і чи є інформація про вибухи в Криму, чи вона підтверджена, що там дійсно сталося? Інформація дійсно підтверджена про те, що у окупаційної влади трошки підгоряє і все, що підгоряє, вона намагається приховати. Але ви праві, приховати те, що не сховаєш, неможливо. Те, що вони не можуть владнати свої, своє господарство, так образно скажу, це вже їх проблеми. Те, що Збройні сили України готові працювати над тим, щоб вивільняти окуповані території, це є факт абсолютно беззаперечний. Тому ми намагаємось відстежувати ситуацію, що відбувається. Ми вдячні руху опору за те, що він працює з нами на одній хвилі. Результати будуть відомі. Ну, так, будемо із нетерпінням на них а, чекати по Мелітополю. Також, чи є якась додаткова інформація до того, що було в день? Інформації на, на, наразі немає, оскільки процес ще триває, нас ще здивують. Так, я нагадаю глядачам, що нові втрати ворога у Мелітопольському районі Запорізької області там знищили одну із будівель, у якій окупанти готувалися до псевдореферендуму. Прицільно українські військові вдарили по загарбникам у самому місті і зруйнували одну з найбільших ворожих військових баз, яка знаходилася на території заводу. От, власне, те, що ми маємо на сьогодні стосовно цих підготовок до псевдореферендумів. Чи є якісь новини наразі, бо дуже вони так нам обіцяли, то одні, одні у них були дати, то інші у них були дати. Чи зараз щось відомо про те, до чого там готується ворог і чи готується? Ми знаємо, що наш ворог тяжіє дуже до традиції, до сакральності, до скреп. І певно, що в них вже випрацювалася нова традиція перенесення референдуму, які, яка вже е, тяжіє з е, квітня місяця. Вони методично переносять і переносять і переносять цей референдум, навіть намагаючись його сфальсифікувати, вони все одно вишукують способи, як це зробити найбільш правдоподібно, найбільш реалістично. Але в них нічого не сходиться, тому що навіть завезений електорат не згодний залишатися в тих умовах, які складаються під вогневим контролем засобів і сил оборони півдня. Вони не, не хочуть ризикувати власним життям, навіть за обіцяні винагороди не залишаються, не хочуть створювати цю саму картинку для пропагандистського телебачення. Те, що намагаються зібрати персональні дані у всіх, виставляючи додаткові блокпости, патрулюючи територію, створюючи подворові обходи, переписуючи населення, все це все одно не надає тієї картинки, яку вони б хотіли створити. Тому що під тиском санкцій, під тиском уваги міжнародної спільноти, окупанти все ж таки намагаються створити таку підложку під те, що це воле виявлення. Але воле виявлення роду завдяки руху опору на тимчасово окупованих територіях яскраво виражається в тих листівках, які окупанти щодня знаходять з висловами, що Мелітополь, Херсон – це Україна. 
Так, ці міста були, є і будуть українськими. Пані Наталі, ну не можу не спитати, також сьогодні достатньо така була резонансна новина про те, що вразили ракетою Х-59 туалет на Херсонщині. В чому стратегічна була важливість цього об'єкту, що його треба було знищувати ракетою типу повітря-земля? Ну, очевидь, окупанти намагаються вгодити своєму диктаторові і його сакральна фраза «мачіть в сортірах», вони намагаються хоч щось там замочити, навіть якщо це сотні тисяч доларів США, які коштує така ракета Х-59, аби тільки вгодити своєму лідереві. Але насправді дійсно можливо якась ціль конкретна, але вона не спрацювала, спрацювала так, як спрацювала. Тобто, бачимо, що навіть проведіння на неї. Так, пані Наталю, трошки вас стали ми гірше чути. Так, скажіть, будь ласка, пару слів, щоб ми зрозуміли, чи налагодився звук. І намагаються дізнатися новини, тому теж в черзі. А так, зрозуміло, так, що ви зараз на розхват. Ну, це вже, до речі, не перший туалет, який було знищено ракетою, ну, тому бачимо, що тут влучність у них не страждає. Пані Наталію, дуже вам дякую за те, що до нас, до нашого ефіру змогли долучитися. Наталя Гуменюк з нами була на зв'язку. А речниця оперативного командування «Південь» об'єднаного координаційного прес-центру. Дуже дякуємо вам і передавайте привіт нашим воїнам, нашим захисникам. Підтримуємо, віримо у них, віримо в наші збройні сили.